ఒక వార్త నా సేవాళ్ళు ప్రకటించారండి ఆ వార్త ముందు చదివిన తర్వాత అందులో ఉన్న పరమార్థాన్ని అంటే వీళ్ళు దేవుడిని ఒప్పుకోరండి వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా నాశాలో ఉన్నవాడు ఎవడైనా సరే దేవుణ్ణి అంగీకరించడానికి ఇష్టపడ్డు బైబిల్ని స్వీకరించడానికి అందరూ క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో పుట్టిన వాళ్ళే ఏమని న్యూస్ వాళ్ళు ప్రకటించారు ఒకసారి చూద్దామండి విశ్వం యొక్క మూల పదార్థం జాడ విలక దొరికిందటండి ఇటు గార్డు పార్టికల్ను పట్టుకోవడానికి ఎలా ప్రయత్నించి బోర్లా పడ్డారో ఎన్నిసార్లు నేను ఎన్ని హెచ్చరించినా వాళ్ళని కుడికాళ్ళతో తొక్కితే మలినమవుతుందేమో అనుకుని ఎడంకాల కింద తొక్కుతానన్న వాళ్ళు ఈ దారుణమైనటువంటి మాటలు అమాయకులైన ప్రజల గుండెల్లో పెడుతున్నారు బిగ్ బ్యాంగ్ నిరూపణకు కీలక ఆధారం ఆధారం దొరికిస్తుంది అట్లా గుర్తునేనండి మన జోబులు కొట్టేయటానికి వాళ్ళు వాడుతున్న దోపిడీ పదాలు అంటే ఏదో బిగ్ బ్యాంగ్ కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ముందు జరిగిందని అంతకు ముందుకెళ్తే నేను చదువుకునే రోజుల్లో సూర్యుడు అతి వేగంగా తిరగటం వలన సూర్యుడు అతి వేగంగా తిరగటం వలన సూర్యునిలో నుండి ఎంతో కొంత పదార్థం విసిరివేయబడిందట అలా విసిరివేయబడిన వాటిలో ఈ గ్రహాలున్నాయి అని సూర్యుని పుట్టుకును గురించి దాని వేగం గురించి మన మిగిలిన గ్రహాల పుట్టుకు గురించి ఒక కథ చెప్పారు తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నాయని మరొక కథ చెప్పారు ఆ తర్వాత లేదు లేదు ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నాయని మరొక కథ మార్చారు ఏమండి మానవ జీవితం ఆయుష్కాలాన్ని పన్నెండు వందల సంవత్సరాలు పెంచుతా ఉన్నారు ఇప్పుడు మాత్రం ఎవడు నోరు మెదపటం లేదు భూమి లాంటి వాతావరణాన్ని అదే వాతావరణం గల గోళాన్ని భూమిని బయోస్పైర్ అంటారండి బయోస్పైర్ టూ అని ప్రయోగం చేశారండి అంటే భూమి మీద ఉన్న వాతావరణాన్ని గ్రహాలలో అంతరిక్షంలో మనం ఎక్కడైనా ఏర్పాటు చేసి ఏమండి అక్కడికి మనం వెళ్ళిపోవాలి రే పొద్దున్న ఎందుకంటే ఈ భూమి యొక్క వాతావరణం చూస్తుంటే మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి వినాశనం అనేది ఎప్పటికైనా భూమికి తప్పదు కనుక మనం ఇప్పటి నుంచి ఎన్నో మార్గాలు ఎన్నుకోవాలనేది ఆనాటి నుంచి మొన్న చచ్చిపోయిన స్టీఫెన్ హకిన్స్ గాడి వరకు ఇది చెప్తూనే వచ్చారు ఇది ఇలాగుంది కదండి మరొక శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారండి చంద్రుడిపై ఫ్లాట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇంకా వీళ్ళ బుద్ధి మారటం లేదండి చూసారా మనం చంద్రుడిపై ప్లాట్ కొంటారా ఎకరాకు రెండు వేల ఎనిమిది వందలు మాత్రమే మూడు ఎకరాలు కొన్న నటుడు ఏమండి ఈ నటులు అంతకు ముందు ఏనా ట్యామ్ క్రూజ్ అనేవాడు కొనుక్కున్నాడు విజయవాడలో ఉన్న ఒక మూర్ఖుడు కొనుక్కున్నాడు దీని మీద ఫ్లాట్స్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు మరలా అదే రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఆన్ మోన్ ఒక పక్క బూత్ ప్రమాదంలో ఉంది బయటకు పోవాలి అనుకున్న ఇదే కాలంలో ఈ వ్యాపార సంస్థలు మొదలయ్యాయి భూమిపై ఫ్లాట్ కొనుక్కోండి ఇవన్నీ చూస్తుంటే ప్రపంచ అమాయక జనం గొర్రెలుగా చూస్తున్నారు గొర్రెలుగా చూస్తున్నారండి ఈ గొర్రెలు లాంటి ప్రజలలో కొందరు నాస్తికులు బడాచోర్లు వాళ్ళు ఈ మధ్యన ఒకడు గోగునేనాన్ని లోపల ఇస్తారు ఏదో స్టూడియోకు పిలిచి రెండు మాటలు చెప్పమని వాడి బ్రతుకుతో చలగాటం ఆడుతున్న వాళ్ళు న్యూస్ మీడియా వాళ్ళు వీళ్ళ గురించి మీకు బాగా తెలుసు మన వీళ్ళలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలుతావో నన్ను పిలు నన్ను పిలు నన్ను పిలు నన్ను పిలు అని స్టూడియోలోకి వెళ్ళి నోటుకొచ్చినట్టు వాగి లోపలికి పోయిన వాళ్ళు మరికొందరు 
అర్థమైంది మీకు ఈ లోక సైంటిస్టులు మనకు కొత్త పాము కొత్త న్యూస్ని ప్రకటించారు ఏంటి బిగ్ బ్యాంగ్ నిరూపణ కీలక ఆధారం సుమారు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఇరవై 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 ఐదు ఏళ్ల క్రితం ఒక న్యూస్ను బయటపెట్టారు అదే బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే విశ్వంలో ఒక పెద్ద విస్ఫోటనం ప్రేలుడు అంటారు అది జరిగింది అది జరగటం వలన నక్షత్రాలు నక్షత్ర మండలాలు గ్రహాలు సూర్యుడు ఇవన్నీ వచ్చాయి అని అలా వచ్చాయి అన్నప్పుడు వీళ్ళు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి ఏదో రహస్యాన్ని చూసారు ఇప్పుడు మనం చదువుదాం బిగ్ బ్యాంగ్ నిరూపణకు కీలక ఆధారం లభ్యం వాషింగ్టన్ ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయంటే అండి వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ ప్రపంచంలో మేమే అగ్రరాజ్యాలని ఇక వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో నాసా అంతరిక్ష పరిశోధన చాలా అదొక పెద్ద మనకు ఆ యూనిట్ ఉంది మనకి అలాగే యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యూరోప్ ఖండంలో కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ అనుకుంటారు మేము చాలా గొప్పవాళ్ళమే ఈరోజు శాస్త్రవేత్తలు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీలో ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి తర్వాత నాసా వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో అమెరికాలో ఉన్న నాసా శాస్త్రవేత్తలు కానివ్వండి మనం ఏం చెప్తే అదే రాయి బకరగాలు వినాలి ప్రపంచం అంతా అదండి వాళ్ళ నిర్లక్ష్య వైఖరి వీళ్ళని సపోర్ట్ చేసేది ఎవరు పొలిటీషియన్స్ ఎందుకు వీళ్ళు వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి దేశ ఖజానా నుండి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఆయనకు వాళ్ళకి విడుదల చేయాలి ఒక ప్రయోగం చేయాలంటే ఇస్రోకి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇండియన్ నేషన్ మన దేశం నుంచి వాళ్ళకి మనం ఇస్తున్నాం బడ్జెట్లో కేటాయింపులు ఉంటాయి కొన్ని కోట్లు ప్రజలు ఇచ్చిన ధనాన్ని ప్రజల మీద వచ్చిన ధనాన్ని నొక్కేసినోడు నొక్కేయగా ఎంతో కొంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా ఒకవేళ ప్రతి దేశంలో ఆ ఖజానాలో ఉంటే ఆ ఖజానాలో ఉన్న కొన్ని వందల కోట్లైనా ఈ శాస్త్రవేత్తలకి ఈ ప్రయోగాల పేరట కేటాయిస్తారు ఎవరు గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ప్రజల దగ్గర నుంచి డబ్బును కలెక్ట్ చేసి ప్రజలకు ఏదో ఉపయోగపడుతుందనే కథలు చెప్పి బాగా వినాలి ప్రజలకు ఏదో మేలు జరిగిపోతుందని కథలు చెప్పి ఆ తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేస్తున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారా శాస్త్ర ఆ ప్రయోగశాలకు ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా వీడి సగం నొక్కేస్తారు ఒకసారి నేను ఒక పదిహేను ఏళ్ల క్రితం కడప పట్టణానికి వెళ్ళాను సుంకేశ్వర్ అనే దగ్గర ఒక పెద్ద డ్యామ్ ఉందండి అక్కడ గెస్ట్ హౌస్ తీసి మమ్మల్ని పెట్టారు ఒక అర్ధగంట ప్రయాణం అండి రోడ్డులో పెద్ద పెద్ద గోతులు అండి రోడ్డులో పెద్ద పెద్ద గోతులు మీటింగ్కి వెళ్ళి అటు నుంచి మీటింగ్ నుంచి వచ్చేసరికి మా ఒళ్ళు అంతా ఒక పది మంది చిత కొట్టేసినట్టు ఉండేది నువ్వు కాళ్ళు వేసి మట్టేసినట్టు ఉండేది మా బాడీ గోతులు ఏనైనా ఈ కర్నూలు జిల్లాలో మరి గో ఈ రోడ్లు సార్ ఇంకా మీకు తెలియదండి ఆ రోడ్డు అలా వెళుతుంది ఆయన ఎవరు మినిస్టర్ కాదు సమ రెడ్డి అయినా ఆయన ఇంటికే రోడ్డు లేదండి ఆయనే మాట్లాడటం లేదు మీరు మాట్లాడతాను మినిస్టర్ కూడా చేశాడు ఆయన ఎందుకు కట్టలేకపో ఎందుకు కట్టలేకపోతున్నారండి సార్ మా రోడ్డుకి పది కోట్ల రూపాయలు స్టేట్ గవర్నమెంటు శాంక్షన్ చేసింది అనుకోండి శాంక్షన్ చేసినందుకు ఆ ముఠాకి ఒక ఐదు కోట్లు వదిలేయాలి మేము కాంట్రాక్టర్కి పది కోట్లు ఇవ్వడానికి పక్క అంటే రోడ్డు కోసం పది కోట్లు కేటాయించారు అందులో ఐదు కోట్లు వాళ్ళంతా నొక్కుతారు ఇకపోతే ఐదు కోట్లు కాంట్రాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది ఒకసారి ఎవరు దఫదఫాలుగా దఫదఫాలుగా ఇస్తారు ఎందుకంటే ఏదో గట్టిగా పనిచేయిస్తున్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు చివరికి నా చేతికి వచ్చేది ఎంతో చెప్పమంటారా సార్ అన్నాడు ఎంత నాయన అన్న కోటి రూపాయలు మాత్రమేనండి కోటి రూపాయలతో నేనేం రోడ్డేస్తానండి 
కనీసం ఏడెనిమిది కోట్లైనా డబ్బు కా కావాలి రోడ్డు వేయాలండి నేనే వేస్తానండి అందుకే నాకు ఈ కాంట్రాక్ట్ వద్దని రిఫ్యూజ్ చేస్తాను ఇలా ప్రతి కాంట్రాక్టర్ రిఫ్యూజ్ చేయటం వల్ల దశాబ్దాలు తరబడదు రోడ్డు లేకుండా ఉందండి రెసిడెన్షియల్ బైబుల్ యూనివర్సిటీ మీ అన్న ప్రసన్న బాబు అన్నారు డాడీ ఒక మినిస్టర్ వచ్చేసింది అక్కడికి ఆ ఎంటర్ అవగానే ఆ మహాతల్లి పేరు ఉంటుందండి ఆ నల్లరాయి మీద మిస్ వచ్చిందండి మనకు సీసీ రోడ్డు శాంక్షన్ అయిపోయింది అని చెప్పి మూడు ఇల్లు అయిందండి సీసీ రోడ్ లేదండి ఎప్పటికీ మెట్రో రోడ్డే ఉంది ఏం చేశారు ఈ డబ్బు నొక్కేశారు నొక్కాలండి కలెక్టర్ నొక్కియాలి కాంట్రాక్టర్ నొక్కియాలి దానికి సంబంధించిన మినిస్టర్ నొక్కియాలి ఆ శాంక్షన్ రావడానికి స్టేట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి దొంగల మూట నొక్కియాలి వీళ్ళంతా నొక్కిస్తే మూడు ఏళ్ళైనా మట్టి రోడ్డు అలాగే ఉంది బళ్ళు అలాగే తూగుతున్నాయి వెళ్తున్నాయి దెబ్బలు దెబ్బలుగా ఉన్నాయి ఏమండి ప్రతి వాళ్ళకి ప్రజలు పనికి మాలిన వాళ్ళు కనుక కనబడుతున్నారు అడుక్కుతున్న వాడు రాజ్యానికి వచ్చిన ఒక దోపిడి దొంగ రాజ్యానికి వచ్చిన వాడు దోపిడి విధానము మారదు అడుక్కున్న బుద్ధి పోదు అలాగే శాస్త్ర ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను వీళ్ళ గురించి ఎవడో మాట్లాడలేడండి ఇక్కడ దమ్ము లేదు ఎవడికి దమ్ము లేదు ఇప్పుడు మనం ఈ కొత్త న్యూస్ తీసుకొచ్చి పెట్టారు నాసేవాళ్ళు ఏమని పెట్టారు బిగ్ బ్యాంగ్ నిరూపణ కీలక ఆధారం లభ్యమైపోయింది వాషింగ్టన్ వాళ్ళకి అమెరికా బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం విశ్వంలో ఉన్న పదార్థం అంతా ఒకప్పుడు ఒకే చోట ముద్దలా ఉండేది ఈ పదార్థాన్ని మూల పదార్థం లేదా బ్యారోనిక్ పదార్థం అంటారు క్రమంగా ఆ పదార్థంలో ఒత్తిడి ఎక్కువై మహావిస్ఫోటనం సంభవించగా విశ్వంలోని ఖాళీ ప్రాంతాల్లోకి వెదజల్లబడింది అది క్రమేపి చల్లబడి వివిధ మార్పులకు లోనై పాలపుంతలుగా నక్షత్రాలుగా గ్రహాలుగా కృష్ణ బిలాలుగా బ్లాక్ హోల్స్ మారింది అయితే ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించేందుకు కీలా కీలక ఆధారమైన బ్యారోనిక్ పదార్థం జాడను కొన్నేండ్లుగా అన్వే అన్వేషిస్తున్నారు బిగ్ బ్యాంగ్ సమయంలో విడుదలైన మూల పదార్థంలో పది శాతం పాలపుంతలుగా మారిందని దాదాపు అరవై శాతం గెలాక్సీల మధ్య తిరుగుతున్న వాయుమేఘాల్లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు మిగతా భాగం ఎక్కడ ఉన్నదో తెలుసుకోవాలని దశాబ్దాలు పదులు సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు తాజాగా అమెరికాలోని కొలడారో బౌల్డర్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్త మిగతా బ్యారోనిక పదార్థం జాడకు గుర్తించేశారట వీళ్ళు శాస్త్రవేత్తలు విశ్వాన్ని కొన్ని బ్లాకులుగా విభజించి పరిశోధనలు చేస్తుంటారు అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు ఐఈఎస్ అనే బ్లాకులో పాలపంతల మధ్య అత్యంత వేడిగా ఉన్న ఓ పదార్థాన్ని రెండు వేల పన్నెండులో గుర్తించారు ఏమండి వీళ్ళు ఏమన్నారు విశ్వంలో ఉన్న పదార్థం అంతా ఒకప్పుడు ఒకే చోట ముద్దలా ఉండేది బైబుల్లో కాపీ కొట్టారు మహావేద గ్రంథం బైబుల్ అది కన్ను మొదట వచ్చారు ఇది నేను చెప్పి నలభై ఏళ్ళు అయిందండి వీళ్ళు అప్పటికి వీళ్ళు పుట్టారో లేదో తెలియదండి నలభై సంవత్సరాల క్రితం నిలబడి వేదిక మీద తొడకొట్టి చెప్పారండి ఏమో తెలుసా వాడన్న పదార్థం అంతా ఒకప్పుడు ఒకే చోట ముద్దగా ఉండేది అనేది బైబుల్ చూడండి ఇప్పుడు ఆది కాండం మొదట అధ్యాయం ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించను భూమి అనగానే ఆకాశం అనగానే ఈరోజు మీరు ఉన్నది భూమి మీద గనుక భూమి అనే పదాన్ని వాడాడు ఈరోజు భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆకాశాన్ని చూడగలుగుతున్నారు కనుక ఆకాశాన్ని అని దేవుడు రాశాడే కాని ఒక్క ఆ ఆకాశం ఒకే భూమి గ్రహాల గురించి మాట్లాడలేదు నక్షత్రాల గురించి మాట్లాడేదని ఏపీలో మాట్లాడకూడదు ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సూచించను భూమి ఆకాశముల పదార్థమంతా భూమి 
ఆకాశములు పదార్థం అండి ఆకాశం కూడా పదార్థం అని తెలుసు కదా మీకు మ్యాటర్ అది దట్ ఈస్ మ్యాటర్ ఆకాశం పదార్థం భూమి గ్రహాలు ఇవన్నీ పదార్థాలే దేవుడు సృష్టించిన విధానం జాగ్రత్తగా చూడాలి ఈ మధ్య ఒకటి న్యూస్ ఇచ్చాడండి దేవుడు ఉన్నాడని ఎవరైనా రుజువు చేస్తే నేను ఫిలిపైన్ దేశానికి ప్రెసిడెంట్గా రాజీనామా చేస్తానన్నాడు అది ఇండియాలో ఎవడ నిజంగా అండి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గా నా మాట అనే లేకుంటే బెలేగుండండి నాకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నా బాగుండే బాగుండేదండి ఓడించేద్దనండి నేను ఇక్కడ కానీ వాడు ఆ దేశానికి చెందినవాడు బతికిపోయాడు వాడు ఆ ప్రజలతో ఏమంటున్నాడు దేవుడు లేడు దేవుడు ఉన్నాడని ఎవడైనా రుజువు చేస్తే నా ప్రెసిడెంట్ గిరికి నేను రాజీనామా చేస్తానన్నాడు ఆర్సేం వాళ్ళంతా ఎయిటీ పర్సెంట్ రోమన్ క్యాథలిక్ క్రిస్టియన్స్ అంత బైబుల్స్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నవాడు ఆర్సేంలో ఉంటాడని ఎవరు అనుకుంటారు ఉండరండి ఉన్న బైబుల్ ఉండక మరొక ఏడు పుస్తకాలు కలిపిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలు అర్థం కాక చచ్చిపోతుంటే ఒక పక్క మరొక ఏడు పుస్తకాలు వాళ్ళు తగిలించారు వాళ్ళు మగాడు లేడండి కానీ అదే మాట భారతదేశంలో ఒక ప్రధాని కానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ అనేలా ఉంటే అండి నేను వెంటనే పోటీకి నిలబడిపోతానండి దేవుడు ఉన్నాడని నిరూపించడానికి కొడితే పెద్దలను కుంభస్థలం కొట్టేయాలండి అదే చూస్తున్నానండి ప్రపంచంలో నాకు ఎవడో కుంభస్థలంలో ఉన్నాడు దొరకాలి కొట్టడానికి ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది ప్రజలను గొర్రెలుగా చూస్తున్నారు వీళ్ళంతా బైబుల్ ఏం చెప్పిందో చూడండి ఒకసారి కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడిన దేవుని గ్రంథంలోని మాట ఒకనాడు ఒక నోరు పారేసుకున్నాడు చచ్చాడు నరకానికి పోయాడు వాడి గురించి నేను చెప్పనవసరం లేదు దిదిగోండి చూడండి వాడు ఫిలిపైన్స్లో ఉన్నాడు దేవుడున్నాడని నిరూపిస్తే పదవికి రాజీనామా ఫిలిపైన్స్ అధ్యక్షుడు నిజంగా దేవుడున్నాడని నిరూపిస్తే పదవికి రాజీనామా ఇండియా ప్రధాని ఇండియా ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఓడించేద్దనండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు పోద్దా ఈ బీజేపీ అని చూస్తున్నాను నేను ఈ అధికారాన్ని నిజంగా దేవుడు నాకు అవకాశం ఇస్తాడేమో అని చూశారు కానీ ఇద్దరు నోట అంటే రాదు ఎవడు నిలబడలేడు అనామకుడు నిలబడకూడదు అధికారంలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానండి ప్రధానమంత్రి ఇండియా కానివ్వండి వాళ్ళు నిలబడాలి దేవుడేమన్నాడు చూడండి మీకుంది బైబుల్ ఈ వ్యవసాయం రాసింది కాదు అది కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ముందు రాయబడిన మాట అది కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడిన మాట అది అది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశము సూచించను భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను చీకట కాద జలముల పైన కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుతుండెను ఈ పదార్థం అంతా ఆకాశములో ఉన్న పదార్థం కానివ్వండి భూమిలో ఉన్న గ్రహాలలో ఉన్న నక్షత్రాలలో ఉన్న పదార్థాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మహాజలాల మధ్య ముద్దగా ఉన్నాయి రా ఇప్పుడు చెప్తా పెట్టరా మాకేదో నువ్వేదో పెద్ద సాధించినట్టు ముద్దగా ఉన్నాయని చెప్పే వరకు మాకు ముద్దగా ఉన్నాయని సంగతి తెలియదు అనుకున్నావా చాలా మంది ఉన్నారు నీళ్ళట బకరాగాళ్ళు దేవుడు లేడనుకునే బకరాగాళ్ళు వాళ్ళకి చెప్పండిరా మీరు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎదిరించేవారు ఎవరు లేరండి ఏ దేశంలో కూడా అమెరికా నుంచే దొరలు అందరూ వచ్చేస్తుంటారు ఇండియాలో మన వాళ్ళు అంటే వీళ్ళందరూ మతం మార్పిడి చేస్తున్నారు అంటారు వచ్చిన వాళ్ళు ఆళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదండి డబ్బులు పంచుతారు మరి మనం ఇండియన్స్ కోపం రాదండి ఈ మధ్యన దొరలు రావడం తగ్గిందండి బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఒక మంచి శుభకార్యం ఏంటంటే అబద్ధ బోధకులైన విదేశీయులు భారత గడ్డ మీద అడుగు పెట్టకుండా చేసింది బీజేపీ వెరీ గుడ్ ఆ విషయంలో నేను మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయక మాన్నం బీజేపీ వాళ్ళని ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు అడ్డుకున్నారు కనుక వచ్చేస్తానంట సంవత్సరానికి ఒకసారి అక్కడ పుట్టిన వాడు ఎక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు రా ఏం చెప్పడానికి రా మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు ఏంటి మాకు బైబుల్ తెలియదు అనుకుంటున్నావా మరొక మంచి పని చేసిందండి భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా సంస్థల్లో మూసేసిందండి విదేశాల నుంచి ఫండింగ్ వస్తున్న అనేక సొసైటీలను బ్యాన్ చేసేసింది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మంచిది అది తప్పును తప్పుగా చెప్పాలి రైట్ను రైట్గా చెప్పాలి తప్పును ధైర్యంగా ఎదిరించాలి అది పీడి సుందర్రావు 
నేను ఏదో క్రైస్తవుల పక్ష అన్న ఏ డూప్లికేట్ క్రైస్తవుడు కాదు అందుకే నేను ప్రారంభించిన ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏంటో తెలుసా ఆల్ ఇండియా ట్రూ క్రిస్టియన్ కౌన్సిల్ అండ్ ట్రస్ట్ ఆల్ ఇండియా ట్రూ క్రిస్టియన్ ట్రూ క్రిస్టియన్ ట్రూ నిజమైన బైబుల్ ప్రకారంగా నడిచే క్రైస్తవుడు అండి ఈరోజు ఒక నాసా సంస్థ ఈ భూ ఈ ప్రకృతి పదార్థం అంతా ముద్దగా ఉందన్నాడు ముద్దగా ఉంది అది నీటిలో ఉందని చెప్పాడు దేవుడు అది ఇంకా ఈ నాసా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు అంతవరకు వాళ్ళు ఇంకా రాలేదు చూడండి ఎలాగ ఉందో అది ఎందుకు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో చూపించను ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఇది ఆ పదంలో ఉన్నది ఈ పదం తప్పు పచ్చి అబద్ధంతో ఆరంభమైంది బైబుల్ అని చెప్పాడు రాయపూడు వెంకటాద్రి అలాంటి వాణ్ణి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మే ఒకటో తారీఖున ఛాలెంజ్ ఒప్పుకొని రమ్మన్నాను లెటర్ రాశాడు వస్తానని అప్పల్లో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ గా పైకి పోయాడు అబద్ధమా శాస్త్రంతో నిరూపిస్తానని మీరు సింహగర్జుల్లో చూడొచ్చు ఆ ఫోటోలు పక్కా శాస్త్రంతో నిరూపిస్తాను నీకు అబద్ధం కాదని అని తొంభైలో వేసిన ప్రకటన అండి వాడికి అది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశ అంటే ఈ టోటల్ యూనివర్సల్ మ్యాటర్ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఆలోచించాలి టోటల్ ఆకాశం పదార్థం అది శూన్యం పదార్థం అది మీకు తెలుసా ఈ పదార్థం అంతా కూడా దేవుడు సృష్టించడేమని నీళ్లలోనే సృష్టించాడు దాన్ని అది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశంలో సృష్టించిన భూమి నిరాకారముగా అన్న సూర్యం అంటే భూమికి ఆకారం లేదంటే ఈరోజు గుండ్రంగా ఉందని తెలుసుకునే ఈ కాలం వచ్చినంత వరకు మీకు అర్థం కాలేదు కనుక అందులో నుంచి అందులో ఆ విశ్వంలో చాలా గ్రహాలు వచ్చాయని ఆ మధ్యలో నుంచి ఎన్నో నక్షత్ర మండలాలు వచ్చాయని చీకటి కాద జలముల పైన కమ్మిండను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుచుండను దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగను వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచను వెలుగును చీకటిని వేరుపరచను దేవుడు వెలుగునకు పగలని చీకటికి రాత్రిని పేరు పెట్టను అస్తమయమును ఉదయమును కలగగా ఒక దినం ఆయను మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎ యూనివర్సల్ డే నీ దినంతో పోల్చగరా దిస్ ఈజ్ ఎత్స్ డే ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఒక రో ఒక రోజు అనేది అది తెలియని ఎంతో మంది ప్రొఫెసర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పనిచేసి దేవుని పిల్లలకు ఆ తప్పు జ్ఞానం నేర్పించి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు పంపించారు అందులో వాడి జమ్మి కోనేటి జమ్మి కోనేటిరావు సింహగర్జనలో రాశాను చూడండి వాడి పేరు ఆ టైంలో వాడు యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ఆరు దేవుడు జలముల మధ్య ఒక విశాలము కలిగి ఆ జలములకును ఈ జలములకు వేరుపరచను ఇది మనం చూస్తున్న ఆకాశం అదే నీ కనబడుతున్న ఆకాశం ఆకాశం విశ్వపు అంచు అంటాం దానిపైన ఉన్నది రా వెలుగు కమ్మని పలుకుగా వెలుగు వచ్చింది అనేది సూర్యుని వెలుగు కాదురా సూర్యుని వెలుగు కాదురా అది విశ్వపు వెలుగది ఇది ఆకాశం దాటితే నీకు కనబడుతుందా వెలుగు ఏంటో నువ్వు దాటేవంటే ఇదేమీ తెలీదు నేను బైబుల్లో రాసిన చెప్తే నువ్వు నమ్మవు కొంతకాలానికి నీలో బకరాగాడు ఎవడో వచ్చి ఆకాశం పైన వెలుగు ఉన్న ముందు నేనే చూశానంటాడు అసలు నువ్వు అంచు కెళ్ళేది ఎప్పుడు అంచు దాటేది ఎప్పుడు పైన వెలుగున్నదని చెప్పేది ఎప్పుడు రా ఇవన్నీ ఎందుకు రా మాకు ఈ గొడవ అంతా భక్తిగా బ్రతకటానికి నేర్చుకున్నాం సామాజిక కార్యక్రమాలు చేయమన్న దేవుని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాం ఒక రక్తదానమా ఒక అన్నదానమా ఒక వైద్య దానమా ఇవన్నీ చేస్తున్నాం ఈరోజు దేవుడి గురించి మాట్లాడే దేవుడి బైబుల్ తప్పన్న ప్రతి మూర్ఖుడికి చెప్పుతో కొడుతుంటే మాట్లాడుతున్నాను రై నీ ముందున్న సమాజంలో పేదవాళ్ళు ఉన్నారు నీ ముందున్న సమాజంలో రోగగ్రస్తులు ఉన్నారు నీ ముందున్న సమాజంలో దోపిడీకి గురవుతున్నారు నీ ముందున్న సమాజానికి అన్యాయం జరుగుతుంది దాని గురించి మాట్లాడరా బైబుల్ గురించి మాట్లాడారు ఇవ్వడో రా నీ దేశంలో నీ చుట్టూ ఉన్న బాధితులైన ఆంధ్రులు ఎంతమంది ఉన్నారా వాళ్ళని కనబడరా ఇక దేవుని గురించి మాట్లాడతావా నీకు అంత దమ్ ఉందరా నా నిలబడి నిలబడి మాట్లాడే దమ్ ఎవరికైనా ఉందరా ఇండియాలో ప్రపంచంలో రా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా యూరోపియన్ కానీ నాసా ఎనీ స్పేస్ ఏజెన్సీలో ఉన్న ఎవడైనా వాడిని తీసుకురారా అప్పుడు నీ ధైర్యాన్ని మెచ్చుకుంటాను పోటీకి ఒక పదార్థం ఉందట విశ్వంలో ఉన్న పదార్థం అంతా ఒకప్పుడు ఒకే చోట ఉందట ఇప్పుడు తెలిసిందరానికి ఇది ఒరే నీకు ఎలా తెలిసింది బైబిల్ కాపీ కొట్టావు ఒకే చోట ఉందని చెప్పడానికి నీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఏంట్రా ఇటు నువ్వు చెప్పింది మేము నమ్మేయాలా మాకు బైబుల్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అథారిటీ 
the history of the universe the history of the human beings యూనివర్సల్ హిస్టరీ అంతా బైబిల్లోనే ఉంది పుట్టించిన వాడే చెబుతాడురా అది ఎలా పుట్టింది అది ఎలా విభజింపబడింది విభజిస్తున్నాడు చూడరా ఇప్పటికైనా బైబిల్ ముందు శాస్త్రాంగ పడండ్రా ఈ న్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మీ చెప్పులు తీసుకొని పడ 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 కొట్టండ్రా మీ బుక్కల మీద కొట్టుకోండ్రా బైబిల్లో ఉంది జలముల మధ్య ఒక విశాలము కరిగి ఆ జలములు ఈ జలములు వేరుపరచు కాక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు దేవుడు విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములు విశాలము పై జలములను వేరుపరచగా ఆ ప్రకారం ఆయను దేవుడు విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టను అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా యూనివర్సల్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఒక దినం అంటే తర్వాత ఏం విడగొడుతున్నాడు చెడు తర్వాత తొమ్మిది వచ్చిన ఆకాశం గ్రంథం జనములు ఒకే చోటన కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడుగు గాక అని ఆజ్ఞ ఇయ్యగా ప్రకారం ఆయన ఆ తర్వాత భూమిని గురించి చెబుతూ 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 పద్నాలుగు వచ్చడానికి వచ్చాడు భూమి గురించి ఎక్కువ ఎందుకంటే మనిషి అక్కడే బ్రతుకుతాడు గనక జీవన్ అది అక్కడే జీవిస్తుంది గనక దాని గురించి ఎక్కువ మ్యాటర్ అక్కడ రాశాడు నెక్స్ట్ పద్నాలుగు వచ్చిన పగటిన రాత్రిని వేరుపరచినట్లు ఆకాశ విశాల ముందు జ్యోతులు కలుగుగాక అవి సూచనలు కాలములను దిన సంవత్సరములు సూచించుటకై ఉండుగాక నీవు భూమి మీద వెలుగుచ్చుటకై అవి ఆకాశ విశాల ముందు జ్యోతులై ఉండునుగాక అని సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు పదహారు వచ్చిన దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను అనగా పగటి నీళ్ళుటకు పెద్ద జ్యోతిని సూర్యుడు రాత్రి నీళ్ళుటకు చిన్న జ్యోతిని చంద్రుడు ఇంకా కోటానుకోట నక్షత్రములను చేశాను ఉరే ఆ పదార్థం నుండి విడగొట్టాడు రా ఇదంతా అది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను అంటే యూనివర్సల్ మ్యాటర్ అంతా అని సృష్టించి ఆ యూనివర్సల్ మ్యాటర్ ని వాటర్ లో ఉంచాడురా ఫ్రిజ్ లో ఉంటే వస్తువులు కుళ్ళిపోవన్న నిజం నువ్వు తెలుసుకోవడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పట్టిందిరా అతి శీతల ప్రాంతంలో ఏ వస్తువునైనా దా దాచితే భద్రపరచాలి అనుకుంటే మళ్ళా బతుకుందని చెప్పినందుకే శవాలన్నీ భద్రపరచబడుతున్నారు అమెరికాలో మళ్ళా మందు కనిపెడితే మరణానికి మందు కడితే ఆ ఇంజక్షన్ ఇచ్చాను లేపుతారట ఇలాంటి పనికి మాలిన శాస్త్రీయమైనటువంటి ముసుగులో ఎందుకు రా జనాన్ని మోసం చేస్తున్నారు బుద్ధి లేని శాస్త్రవేత్తలారా అందుకే నేనేమి టైటిల్ పెట్టి పెట్టమని దర్శనం నాసా శాస్త్రవేత్తలకు జయశాలి మరో కొరడా దెబ్బని ఈసారన్న నెక్స్ట్ మరొకసారి కాళ్ళతో తన్ను వాళ్ళకి ఎన్ని చెప్పిన సిగ్గు లేదర్రా ట్విట్టర్లు ఉన్నాయి ఫేస్బుక్లు ఉన్నాయి మరి యూట్యూబ్లు ఉన్నాయి ఏమంటే టెలిఫోన్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికాతో మాట్లాడి ఇన్ని ఉన్న ఏ ఒక్క అయినా వాళ్ళకి ఏమైనా చెప్పగలుగుతున్నాడా అంటే చెప్తారా చెప్పిన పట్టించుకోరు వరి బాబు ఆ పీడి సుందరగడకు నమస్కారం రా ఇంతకీ నువ్వెవడో రా మాకు ఫోన్ చేసావు అదండి వీళ్ళకి వచ్చిన ఆన్సర్స్ హూ ఆర్ యూ స్టీఫెన్ హకిన్స్ అన్నందుకు ఒకడు హేళన చేశాడండి అప్పుడే అన్నాను ఒరే స్టీఫెన్ హకిన్స్ నీ బామ్మర్ దేటరా అన్నాను మీ అప్పనిచ్చేవా చెల్లినిచ్చేవాడికి ఏడు వందల యాభై కోట్ల మందిని మోసం చేసిన అతి పెద్ద దొంగాడే అలీబాబా దాని నలభై దొంగల కడికి గొప్పడాడు దేవుడు లేడని చెప్పినందుకు దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పుకునే మత ఛాదస్సు అది ఎవడైనా మన ఇండియా వాడు బుద్ధి చెప్పగలరా ఆలోచించండి మిగతా దేవుళ్ళందరినీ విమర్శిస్తున్న ఈ మత ఛాందస్సు వాదులు బడాచోర్లు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవరైనా దేవుడు లేడు అని వాడు ఆ ఫిలిపైన్స్ లో అధ్యక్షుడు అన్నప్పుడు నేనున్నాను ఎందుకు దేవుడు లేడని ఎప్పుడైనా పేపర్లో పడతా దేని వారం రోజులు చూసాను ఎవడు లేడు ఈడు దేవుడు ఈడు దేవుడును జాగ్రత్త చేసుకుంటూ ఇతర దేవుళ్ళని అవమానిస్తున్న ఈ పనికి మాలిన వారితో చెబుతున్న మాట ఇది దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు నీకు ఉన్నాడు నాకు ఉన్నాడు లేడనేవాడితో నువ్వు పోటీ పడరా ఎవరు దేవుడు పేరు చెప్పద్దు దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పు అది చేతగా నీవు ఇతర దేవుళ్ళ మీదకి ఎందుకు రా ధ్వజం ఎత్తుతున్నావు నరికేస్తాడు నరికేస్తాడు నిన్ను అది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశం చూపించను భూమి నిరాకారము గాను శూన్యము గాను ఉండను చీకట అతగదా జలముల పైన కంబి ఉండను దేవుని జాత్మ జలముల పైన టు కంట్రోల్ ది మ్యాటర్ వాటర్ అండ్ మ్యా వాటర్ ఇన్ సైడ్ మ్యాటర్ నీళ్ళు నీళ్ల మధ్య పదార్థం ఈ పదార్థమే నీళ్ల మధ్యనున్న ఈ పదార్థమే విశ్వం కలగటానికి కారణం దేవుడు వాడాడు ఆ మ్యాటర్నే మ్యాటర్ని వాడాడు 
విభజించాడు పదార్థాన్ని పదార్థం అనే ఉంది ప్రారంభమే ఉంది పదార్థం ఆ పదార్థాన్ని అధ్యాయులు అలా చదువుకుంటూ వచ్చి ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయం అందులో ఉన్న వచనాలన్నీ వరుసగా చదివితే ఏమన్నదో తెలుసా ఆ పదార్థాన్ని ఆయన విభజించాడు ఆయన అన్న మాట ఆయన సృజించిన మాట ఇది విశ్వం మూల పదార్థం జాడ దొరికింది ఏటరా జాడ దొరికింది అందులో మొద్దు ఉంది మొద్దు విభజింపబడింది అని ఇప్పుడు చెప్తారా కాకేమ కదా మాకు ఊరే అందులో మొద్దు ఉందన్న సంగతి మాకు ఎప్పుడో తెలుసా బైబుల్ చెప్పిందిరా బైబుల్ చెప్పిందిరా ఒక మాట ఎందుకు రా నువ్వు వాడటం లేదు నాసా వాళ్ళకి యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి దేవుడు లేడనే ప్రతి పనికి మాలిన వారికి నేను కొట్టిన కొరడా దెబ్బ నన్ను కొట్టడానికి వస్తావేమో చూసుకో నువ్వు పట్టరా కొరడా నిజంగా నువ్వు నా ముందు నిలబడితే నిజంగా కొరడా ఇచ్చి కొడతాను రా నిన్ను కన్నా తండ్రి వలన కలిగిన నరజాతి తండ్రి లేదంటున్న నీ చాతి నిక్కృష్టమైన జాతిరా ఈ నరజాతి రాక్షసత్వం ఏమంటున్నాడు రా వాడు విశ్వంలో ఉన్న పదార్థం అంతా ఒకప్పుడు ఒకే చోట ముద్దలా ఉండేది ఈ పదార్థాన్ని మూల పదార్థం లేదా బ్యారోని నోరు తిరగని పేర్లు వీడు నక్షత్రానికి అనుకున్నట్ట ఆడుకు దానికి ఒక పేరు ఎడతాడు అది ఆడికే తెలుసు ఇంకెవడికి తెలియదు బైబుల్లో దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నక్షత్రాలన్నిటికీ పేర్లు పెట్టానన్నాడు నువ్వు ఒక నక్షత్రం పది నక్షత్రాల పేర్లు చెప్తున్నావురా కోటాను కోట్ల నక్షత్ర మండలాలే ఉన్నాయిరా ఒక మండలంలో కోటాను కోట నక్షత్రాలే ఉన్నాయిరా ఇంత కఠినంగా మాట్లాడే ఎనీ ప్రీచర్ ఎనీ ఎనీ స్పీకర్ మీరు అసలు ఇంటర్నేషనల్లో మానవ మనుగడలో చూసుండరు నా దేవుణ్ణి ఎవడైనా ఒక మాట అన్నాడో బ్రతకనివ్వను వాడిని ఏటా రాశావు ఒకప్పుడు బిగ్ బ్యాంగ్ అన్నావు బిగ్ బ్యాంగ్ ఏటా పేలింది ఏటా చూసావు నువ్వు నిన్న కాకమని పుట్టావు పేలింది అక్కడ అక్కడ పేలిందో లేదు నీకేం తెలుసురా విశ్వంలో ఉన్న పదార్థం అంతా ఒకప్పుడు ఒకే చోట ముద్దలా ఉండేది ఈ పదార్థాన్ని మూల పదార్థం లేదా బ్యూరోనిక్ పదార్థం అంటారు క్రమంగా పదార్థంలో ఒత్తిడి ఎక్కువై మహా విస్ఫోటనలు సంభవింపగా విశ్వంలోని ఖాళీ ప్రాంతాల్లోకి వద్ద చల్లబడింది అది క్రమేపి చల్లబడి ఆహా నీటిలో ఉంది రాదు ఎంతకాలం మండలేదు రాది మరి యూస్లెస్ ఫెలో బిగ్ బ్యాంగ్ నిరూపణకు ఒక కీలక ఆధారాల లభ్యం వాషింగ్టన్ బిగ్ బ్యాంగ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం విశ్వంలో ఉన్న పదార్థం అంతా ఒకప్పుడు ఒకే చోట ముద్దలా ఉండేది ఒకప్పుడు ఒకే చోట నీళ్లలో ఉండేదని చెప్పరాకు దట్ ఈస్ ద బైబుల్ నీళ్లలో ఉండేది పేలలేదిరా నీ బుర్ర పేలిపోయినట్టుంది ఎందుకు కూలింగ్లో పెట్టాడో తెలుసా మ్యాటర్ అంతా కూలిపోకూడదు పడైపోకూడదు భద్రపరిచాడు దేవుడు ఒక యూనివర్స్ పుట్టక ముందు యూనివర్స్ అంతా కూడా ఒక మ్యాటర్ వాటర్గా ఉందరా వాటర్లో మ్యాటర్ అయి ఉందరా వాటర్ ఆల్సో ఏ మ్యాటర్ రా ఈ మ్యాటరు ఏ తండ్రి అయితే కలుగు చేశాడు ఆ తండ్రి దానిని అలాగా బాగు చేసుకొచ్చాడరా ఓకే బైబిల్ తీయండి అందరూ కాబు బాబుడు శాస్త్రాలు కన్ను తెరవక ముందు దేవుడు మాట్లాడిన మహా మాటలు బైబిల్ అంతటిలో ఎక్కడెక్కడ ఎలా రాయబడ్డాయో ఒకసారి చూద్దామండి మొదటి దిన వృద్ధాంతాల పదహారో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు బైబిల్లో రాయబడిని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మూర్ఖ సమాజానికి దేవుడు లేడనే వారికి కన్నత దేవుడు లేడని ఎవడైనా అంటే వాడికి తండ్రి లేదని అర్థం అండి మీరు షార్ట్ కట్ లో ఈ పాయింట్ వాళ్ళకి అయ్యండి జన్మనిచ్చిన తండ్రి రా నీకు దేవుడు ఆకాశ వైశాల్యములను ఆయన అండి విడగొట్టాడన్ని విడగొడుతున్నాడు అన్ని ఆకాశ వైశాల్యములు సృజించను యోపు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది నాలుగు నుంచి ఏడు వచ్చిన వరకు యోపు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది నాలుగు నుంచి ఏడు వచ్చిన నేను భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు నువ్వెక్కడ ఉన్నావు యోబు నీకు వివేకము కలిగి ఉన్న ఎడల చెప్పు నీకు తెలిసిన ఎడలా దానికి పరిమాణాన్ని ఎవరు ఎంత వరకు సాగదీసానో ఎంత పొడ వెడల్పులు నువ్వు చెప్పగలవా విశ్వానికి ఇప్పుడున్న భూమి మీద ఉన్న ఏడు వందల యాభై కోట్ల మంది విశ్వం యొక్క ఆకారం ఎలాగుందంటే ఎవ్వరికీ తెలియదు బైబుల్ తప్ప అది ప్రకృతి గుండ్రంగా ఉన్నదని బైబుల్ ఒక్కటే చెప్పింది విశ్వం బట్ నాట్ ఎర్త్ అండ్ సన్ దానికి పరిమాణం దానికి పరిమాణం నిర్ణయించిన వాడు ఎవడు చెప్పు దాని మీద పరిమాణపు కొల వేసిన వాడు దాని మీద కొలతలు తీసిన వాడు ఎవడు కొలతల ప్రకారంగా చేశాను రా నేను విశ్వాన్ని కొలతల ప్రకారంగా చేశాను రా మట్టి ముద్ద అయినా దాన్ని కమ్మిన నీరైనా నేనంతా నా లెక్కల ప్రకారం చేశాను నేను రాజేశాను విశ్వాన్ని 
నువ్వు చేయగలవురా నువ్వు నూట అరవై రెండుతో ఆపేశాడు రావుడు బుర్జు గాడు బుర్జు ఖలీఫా గాడు నూట అరవై రెండుతో ఆపేశాడు ఆకాశం అనంటే శిఖరాన్ని కడతాను అనుకున్నప్పుడే బాబిల్ లోపా దాన్ని నేను ఆపేశాను ఆకాశ హర్మ్యానాలు కట్టినంత మాత్రంలో నువ్వు సుఖంగా ఉంటానని అనుకుంటున్నావా తిరగబడిపోతావురా కోల్చబడిపోతావురా కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై ఆరు ఐదవ వచ్చిన కీర్తన గ్రంథం నూట ముప్పై ఆరు అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన తన జ్ఞానము చేత ఆయన ఆకాశమును కలుగ చేసి తన జ్ఞానము చేత ఆయన ఆకాశమును కలుగ చేశాను ఆయన కృప నిరంతరం ఆయన కృప నిరంతరము ఉంటుంది ఆ విశ్వం మీద విశ్వంలో ఉన్న మనుషుల మీద ఆయన కాపాడుతున్నాడు అండి విశ్వాన్ని చేసిన వాడు ఆయన నువ్వు పెట్టను పెంచుకుంటా పెట్ట ఎలాగుంది చూస్తుంటాడు తెల్లవారి దగ్గర పెట్ట ఎలాగుంది దేవుడు కలిగించిన మానవాళి విశ్వాన్ని దేవుడు కాపాడుతున్నాడు చూస్తున్నాడు కొలతలు వేశాడు ఒక టైలర్ కొలతలు తీసుకుంటాడు ఒక ఇంజనీర్ కొలతలు తీసుకుంటాడు భవన నిర్మాణానికి దేవుడు కొలతలు వేశాడు నీకేం తెలుసా నీకేటరా తెలుసు ఇట్లా తిట్టనని చెప్పండి రా నాసా శాస్త్రవేత్తలకి ఒక మగాడైనా లేడు రా నేను ఇలా తిడుతున్నాను నాసా వాళ్ళని చెప్పి రెచ్చగొట్టడానికి వాళ్ళని ఒక్కసారి అలాంటి వాడు తాడ తీసేయాలరా ఆ డేవిడ్ గడు వచ్చి ఆస్ట్రాడ్ గుద్దేస్తుంది అన్నాడు ఆడి గుద్దేసింది ఏమో ఎక్కడ పోయాడో తెలియదాడు అప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తుంటాడు ఇంకొకటి వచ్చేస్తుంది అంటాడు డేట్ మారింది అంటాడు ఈ నెల కదా వచ్చిన నెల అంటాడు నలభై రెండు విశాఖరంధం ఐదో వచ్చిన బైబుల్ ఎన్ని చోట్ల ఉన్నాయి చూడండి బైబుల్ ఎన్ని చోట్ల దేవుడు రాయించాడు వీటి వీటి గురించి ఈ యూనివర్స్ గురించి విశాఖరంధం నలభై రెండు ఐదు ఆకాశములను సృజించి ఆకాశములను సృజించి విశాలపరిచి వాటిని ఎంత విశాలం చేయాలో అంత విశాలపరిచి భూమిని అందులో పుట్టిన సమస్తమును భూమిని అందులో పుట్టిన సమస్తమును మానవాళికి పరిచినట్టుగా కనబడేటట్టుగా నీకు చేశాడు నువ్వు ఇలా పక్కెళ్తే అక్కడ జారిపోయావు అనుకో భూమి గుండ్రంగా ఉందని అంచుకెళ్తే జారిపోతావు కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు అడుగు పెట్టి చూసినా అది పరిచినట్టుగానే కనబడుతుంది నీ కళ్ళకి దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ దాని మీద ఉన్న జనులకు ప్రాణం దాని మీద జనులకు ప్రాణమును ప్రాణాన్ని దానిలో నడిచి వారికి దానిలో నడిచి దాని భూమి మీద నడిచే వాళ్ళకి జీవాత్మను ఇచ్చి జీవాత్మను ఇచ్చి దేవుడేని యహోవా దేవుడేని యహోవా ఎన్ని మాటలు కావాలరా నీకు నలభై నాలుగు అధ్యాయ ఇరవై నాలుగు అదే విషయ గ్రంథం నలభై నాలుగు అధ్యాయ ఇరవై నాలుగు వచ్చినాం గర్భము నుండి నిన్ను నిర్మించిన గర్భము నుండి నిన్ను నిర్మించిన విమోచకుడు యహోవా నీ పరలోకపు తండ్రి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు యహోవనగు నేనే తండ్రి నేను నేనే సమస్తమును జరిగించి సమస్తమును జరిగించి వాడను నేను ఒక్కడనే అప్పుడు మీరెవరూ లేరు నేను చేసిన దాన్ని చెబుతున్నాను దేవుడు అంతేనరా మంచివాడారా నాకంటే మంచివాడు ఆయన ఎవడు చెప్పిన నమ్మకం ఆయన నువ్వు పుడుతున్నావు గనక మహాజ్ఞానాన్ని సొంతం చేస్తాను ఎలా తంతవో తన్ను ఏ కాలు కింద పెట్టుకుంటావో పెట్టుకో ఎలా తొక్కేస్తావో తొక్కే నా తండ్రి నాకు ఇచ్చిన వరం అదే అంబానీ ఎందుకు పనికొస్తాడు అంబలు తాగిన వాడు ఎందుకు పనికొస్తాడు సౌదీ రాజ్ ఏమాత్రం వాడు బిల్ గేట్స్ ఏమాత్రం వాడు రేపు నేడు అడి గేటు తెర కూడా పైకి పోతాడు ఐఎమ్ రిచ్ మ్యాన్ ఏడు వందల యాభై కోట్లలో ఒక్కడిని కాదు ఎప్పుడు చెప్తాను అన్నమాట ఏడు వందల యాభై కోట్ల మందికి నా త మీ తరంలో మీకోసం నన్ను పుట్టించాడు ఒక్కొక్క తరంలో ఒక్కొక్క వీరుడు పుడతాడు ఒక యేసు పుట్టాడు ఒక పౌలు పుట్టాడు అపోస్తులు పుట్టారు స్టెఫన్ పుట్టారు బర్నాబా పుట్టారు ముందుకెళ్తే న్యాయాధిపతులు పుట్టారు ప్రవక్తలు పుట్టారు యాచకులు పుట్టారు రాజులు పుట్టారు బలవంతులు పుట్టారు తరానికి ఉన్నా లేకపోయినా జనాన్ని బట్టి దేవుడు ఆ తరాల్లో మనుషులు పుట్టిస్తాడు అదే పీడి సుందరరామి మధ్యకు రావడానికి కారణం నాయన ఆయన ఎలా చెప్పుకున్నాడు చూడండి మీ నంబర్ అని యహోవనగు నేనే సమస్తమును జరిగించి సమస్తమును జరిగించి వాడు నేను ఒక్కడనే నాన్న మీ నాన్న నేను ఒక్కడనే రా నేను ఒక్కడనే మీ నాన్న నేను ఒక్కడనే నేను ఒక్కడనే ఆకాశమును విశాలపరిచిన వాడను అంత ఆకాశాన్ని విశాలపరిచాను నిజంగా దేవుని ప్రేమండి ఇంత చక్కని మాటలు దేవుడి మహాగ్రంథంలో రాయించాడే 
ఒక్క క్రైస్తవుడు కూడా పట్టడం లేదండి నలభై ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది ఏషియా గ్రంథం రాసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ రాన్ని నా వరకు రానే ఒకటి తొక్కేయండి ఏషియా గ్రంథం నలభై ఐదో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినాం ఆకాశంలో సృష్టికర్త యహోవాయే దేవుడు మళ్ళా చెప్తున్నాడు అండి ఆకాశానికి నేనే నాయన చేశాను ఆకాశాన్ని నేనే చేశాను నాయన ఆయన భూమిని కలుగు చేసి మళ్ళా ఆకాశం ఎత్తిరెడ్డి భూమి మాట్లాడతారు ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్యన ఉన్నాడు మనిషి ఈ రెండు కనబడుతున్నాడు ఆడి కళ్ళకు కట్టినట్టుగా రెండు కనబడుతున్నాయి భూమిని సిద్ధపరిచి స్థిరపరిచాను స్థిరపరిచాడు నిరాకారంగా నుండినట్లు నిరాకారంగా ఉండాలని ఆయన దాన్ని సృజింపలేదు ఎందుకంటే ముడి పదార్థం అంతా విడగొట్టాడు విడగొట్టినప్పుడు అన్ని ఆకారాలతో చేశాడు నిరాకారం ఏమీ లేదు సూర్యుని ఆకారం చంద్రుని ఆకారం నక్షత్రాల ఆకారం గ్రహాల ఆకారం సముద్రాల ఆకారం ఆరిన నేల ఆకారం ఓ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వచ్చి కుప్పలు వేసేస్తుంటారు ఓ చిన్న ఇటుకలు ఇటుకలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ కుప్పలు పెట్టేస్తుంటారు ఓ సిమెంట్ బస్తాలకు గొడవ కట్టించే బస్తాలను ఒక చోటు పెట్టేస్తారు ఒక పక్క తవ్వుతుంటారు ఒక పక్క ఏదో చేస్తుంటారు ఒక బుల్డోజర్లు పని చేస్తుంటాయి ఒక పక్క పునాదులు తీస్తుంటారు కొంతకాలం తర్వాత అందమైన భావనం కనబడుతుంది మనకి అక్కడ వాటి అన్నిటినీ కలిపి ఒక అందమైన ఆకారం వచ్చిన అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మిస్తారు ముడి పదార్థం రా మెటీరియల్ నీటిలో మ్యాటర్గా ఉన్న ఇదంతటిని ఆయన విడగొట్టాడు ఇప్పుడు అర్థం ఇప్పుడు చదవమ్మా మాట నిరాకారముగా నిరాకారముగా ఉండునట్లు ఉండునట్లు ఆయన దాన్ని చూడండి దేన్ని చూసిన అందం మొక్క అందం పెట్ట అందం జంతువు అందం ఆకాశం అందం నక్షత్రాల అందం సూర్యుని అందం చంద్రుని అందం భూమి అందం నదుల దగ్గరికి వెళ్ళి సీఎన్ సీఎన్ రెస్ చేస్తారు ఫోటో ఊరే నువ్వు అలా చేయగలవా నువ్వు అలా చేయగలవా హిమాలయ పర్వతాలు ఎక్కడ చేయగలవు పని ఏదో దేశంలో హిమాలయ అక్కడ ఆఫ్రికా ఖండంలోకి వెళ్ళి బగబగా మండిపోతున్న అక్కడ ఒక కొండలు సృష్టించి హిమాలయ పర్వతాలు సృష్టించు ఆ కారణాలు పోయి తెలిపోతారు వాళ్ళు చేత కాని వాడ దేవుడు సృష్టించిన వాటి ముందు నిలబడి పొగరు పడుతున్నావురా నువ్వు కళ్ళు నెత్తికొచ్చాయిరా నీకు పోతావు పోతావు నువ్వు నిరాకారముగా ఉండునట్లు ఆయన దాని చేయలేదు నివాస స్థలం అగునట్లు దాన్ని సృజించాను దేన్ని దేన్ని సూర్యుడున్నా అంగారకున్న శుక్రుడున్నా గురుడున్నా అది చూడండి దేన్ని నెప్చున్న ఆయన భూమిని కలుగ ఆయన భూమిని కలుగ చేసి దాన్ని సిద్ధపరిచి దానిని సిద్ధపరిచి స్థిరపరిచాను దానిని స్థిరపరిచి నిరాకారంగా నిరాకారంగా లేకుండా ఆయన దాన్ని సృజించి ఆయన దాన్ని సృజించాడు చక్కగా డిజైన్ చేశాడు నివాస స్థలం ఇకపోతే నివాస స్థలం ఇదంతా భూమి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకు రా పోతాను చంద్రుడి మీద ఫ్లాట్లు కొనడానికి ఇంకెక్కడ బతకలేవు రా నువ్వు గడ్డి పెట్టాలా వద్దు చెప్పండి గడ్డి పెట్టాలకి గడ్డి పెట్టాలండి పెడతాను డబ్బు ఉన్నవాడు గొప్పవాడు కాదు రా దేవుని జ్ఞానం ఉన్నవాడు లోకమందు అందరికంటే గొప్పవాడు అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేడు అధ్యాయ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు కొత్త నిబంధనకు వస్తున్నప్పుడు అపోస్తుల కార్యము పదిహేడు అధ్యాయ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు జగత్తును జగత్తుని అందరి సమస్తం అందరి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకు తానే ఆకాశానికి భూమికి భూమికి కింగ్ కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ కాంకర్ అండి ఆయనకి మనం పిల్లలం అబ్బాయి ఎంత అదృష్టవంతులు అండి అట్టమీ దేవికి దాసులం అయిపోతే బుర్ర గీసుకుందు అండి బయల్జీబులికి దేవతం అయిపోతే చచ్చిపోదు అండి మనం నిజంగా దేవుడు మనల్ని నా తండ్రి మనల్ని స్వీకరించటం మనం ఆయన ఆయన మనల్ని ఆకర్షించుకోవటం మనం ఆయన క్రింద ఉండటం ఆయన ఆయన వల్ల బ్రతకటం అది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వరం అండి సోమరపోతలందరూ దివేనండి మీ ఇల్లు మీ మొగుడు మీ పెళ్ళాలు మీ పిల్లలు అని సావకండర్రా జన్మనిచ్చిన తండ్రి ఆయన ఆయన గుండెల మీద మనకి స్థానాన్ని ఇచ్చాడు తన అడి చేతిలో మనల్ని చెక్కుకున్నాడు చదువమ్మా జగత్తును జగత్తును అందరి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశం తానే ఆకాశానికి భూమికి భూమికి పదార్థం నాని పదార్థం పదార్థాన్ని కనిపించాడు ఏడు కనిపించాడు గాడిది గుడ్డు ఏటరా దొరికిందమ్మా నీకు మూల పదార్థం అంట గాడు పార్టికల్లా అయిపోతుంది ఇదిని దేవుడు ఎందుకు అమెరికాలో పుట్టించలేదంటే నా కొడుకులు ఈ పాటు చంపేసింది నన్ను చంపేస్తారండి ఇది దేవుని విప్లవం ఇది మావోయిస్టుల విప్లవం కాదు ఇది ఉగ్రవాదుల విప్లవం కాదు 
ఇది ఐఎస్ఐ తీవ్రవాదుల విప్లవం కాదు దేవుని విప్లవం దేవునికి భయపడిన ప్రతి మోకాలు ప్రతి నోరు టంగ్ మౌత్ వంగాలి దేవుని ముందు మాట్లాడాలి ఆయన గురించి ఆయన నామాన ప్రతి వాడు మోకరిల్లాలి ఆయన ముందు ఆయన గనపరిచిన వాడు ఎవడున్నాడు కొలశిలుగు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు కొలశిలుగు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు ఏలయనగా ఆకాశమందున్నవి గాని భూమి భూమి మీద మీరు అనుభవిస్తున్న అవి గాని దృశ్యమైనవి గాని తన బడినవి గాని అదృశ్యమైనవి తన బడనివి గాని అవి సింహాసనములు అవి సింహాసనాలైన ప్రభుత్వములైన ప్రభుత్వములైన ప్రధానులైన ప్రధానులైన అధికారములైన అధికారములైన సర్వమును ఆయన సర్వము ఆ తండ్రి చేతిలో ఉన్నవి అవన్నీ మనకు చెప్తున్నాడు ఈ రహస్యాలను ఎందుకో చెప్ తెలుసా ఉరే ఇవన్నీ నా చేతి పనిరా ఎవరైనా ఆపదలో ఉండి అయ్యా మీరు ఈ విషయంలో మమ్మల్ని కాపాడాలి మా ప మా ప్రాణాల మీదకి వచ్చిందంటే నేనున్నాను నువ్వు వెళ్ళు అదెంతా అని ఎలాగంటారో అది ఇప్పుడు మన ఇండియా దేశంలో దాదాలంటున్న మాట అది ఎవడో పేదవాడి దగ్గర స్థలం లాగేసుకోవాలనుకో ఆడు కోర్టుకి వెళ్ళాడనుకో ఆ జడ్జిని చంపించేస్తాడు వాదించిన లాయర్ని చంపించేస్తాడు ఈ అమ్మలైన వాడిని చంపేస్తాడు ఆ భూమి రాయించేస్తాడు అలా రాయించేవాడు వాడే రౌడీ గోండ కానీ అలా చేయకూడదు కన్న తండ్రి ప్రేమతో ఇవ్వాలి అవన్నీ నేనే చేశాను నా చేతిలో ఉన్నాయా సర్వమును ఆయన సర్వము ఆయన ఎందే ఉన్నాయి కాంకరర్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ కాంకర్ ఆఫ్ జీ క్రైస్ట్ జీజస్ ఆయనేనండి ఆయనే సర్వమును ఆయన ద్వారా సర్వము ఆయన ద్వారానే ఆయనను బట్టి ఆయనను బట్టి కలిగింది సృష్టింపబడింది మొత్తం ఎన్ని చెబుతున్నాడండి విశ్వం గురించి ఎబిరి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదవ వచ్చడం ఎబిరి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదవ వచ్చడం మరియు ప్రభు ప్రభు నీవు ఆది ఎందు భూమికి పునాది వేసావు ఆది ఎందు భూమికి పునాది వేసావు ఆకాశములు కూడా నీ చేతి పనులు నీ చేతి పనులే ఎవడండి తొక్కగాడు నాసవాడు ఏట్రా నీకు తెలుసు బైబుల్ మత గ్రంథం కాదురా మహాజ్ఞాన గ్రంథం పదకొండు అధ్యాయ మూడో వచ్చిన ఎబ్రి పత్రిక ఎబ్రి పత్రిక పదకొండు అధ్యాయ మూడో వచ్చిన ప్రపంచములు దేవుని వాక్యము వలన నిర్మాణమైనవి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నీకేం తెలుసు రా పొయ్యి అనుకున్నావా పొయ్యి మీద మీ ఇంట్లో కర్రల పొయ్యి మీద ఉన్న వేడి నీళ్ళు అనుకున్నావురా ఇవి విశ్వంరా ఇది నువ్వు చూస్తే ఆరు అడుగులు మనిషి ఊరా కనబడవు ఒక వెయ్యి అడుగులు పైకి వెళ్ళేసరికి నువ్వు ఎక్కడున్నావో కనబడవు ఒక పది అంతస్తులు బాగున్న నువ్వు సీమలా కనబడుతున్నావు ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్తే సీమలా కనబడుతుంటాడు కింద ఎవడైనా అలాంటిది దేవుణ్ణి అంటావురా నువ్వు నాలుగో అధ్యాయం పది పదకొండు ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం పది పదకొండు ప్రకటన గ్రంథం ఆ ఇరవై నలుగురు పెద్దలు సింహాసనం మంది ఆసినుడు ఇండు వారిని సాగిలపడి ముందు సాగిలపడి యుగములో జీవించుచున్న వాడా నమస్కారం నమస్కారం చేయచ్చు సమస్తమును నీవే సృష్టించావు నీ ఇష్టం బట్టే అవి ఉండెను అవి ఉన్నాయి దానిని బట్టి సృజింపబడి దానిని బట్టి సృజింపబడి నీ ఇష్టాన్ని బట్టే కదా ఇంకా వాళ్ళు బతికి బట్ట కలుగుతున్నది జీవి ఎక్కడ భూమి మీద నీవే నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావము గెలవాడు పొంద నరుడు అని చెప్పు పొంద నరుడు నీవే నాసావాడు కాదు యూరోపియన్ స్పేజ్ జర్జీ కాదు నాస్తికుడు కాదు దేవుడు లేడని మూర్ఖుడు కాడు చివరిగా ఎనిమిది గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరుమయ గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు నేను భూమిని చూడగా నేను భూమిని చూడగా అది నిరాకారము గాను ఒకప్పుడు అది ఎంతో నిరాకారంగా ముడి ముడి సరుకుగా శూన్యము గాను ఉండేను శూన్యం ప్రారంభంలో సృష్టించినప్పుడు అది ఎలాగుంది ఆ జలములతో కప్పబడిన లోన పదార్థం వాటర్ లో మ్యాటర్ ఉండి నిరాకారముగా ఉన్న దానిని నేను చూశాను ఆ రోజు ఆకాశము తట్టు చూడగా ఆకాశము తట్టు ఇప్పుడు చూస్తుంటే అచ్చట వెలుగు లేకపోయి అచ్చట వెలుగు లేదు ఆకాశ మహాకాశాలు ఉన్నాయంటున్నాడు ఈ ఆకాశం ఇంకా రాలేదు ఈ విశ్వం ఇంకా పుట్టలేదు అప్పుడు వెలుగు కలుగుగాక ప్రారంభమైంది అది కాదు మొదట మొదట వచ్చిన వెలుగు కలుగుగాక ఏమంటున్నాడమ్మా ఇరవై ఏలో 
చూడక నేను ఒకప్పుడు భూమిని చూసినప్పుడు మ్యాటర్ మ్యాటర్ భూమిని అంటే మ్యాటర్ టోటల్ యూనివర్స్ మ్యాటర్ ఆ అది నిరాకారముగా నిరాకారంగా శూన్యముగా ఉండే ముద్దగా ఉంది ఆ ముద్ద నీళ్ళలో ఉంది అది శూన్యంగా ఉంది ఆకాశం తట్టు చూడక అప్పుడు ఆకాశం తట్టు చూశాను అచ్చట వెలుగు లేకపోయేను ఏ ఆకాశం విశ్వానికి ఆవల ఉన్న ఆకాశం ఆకాశ మహాకాశములు అన్నాడు దేవుడు అందుకే ఆ రోజు నేను చూసినప్పుడు చీకటిగా ఉంది పర్వాలేదులే పరిశుద్ధాత్మ నా చిన్న కొడుకుని కాపలా పెట్టాను దేవుని ఆత్మ గాధ జలముల పైన అల్లాడుచుండ అలా చూసిన ఈ మీరున్న ఈ విశ్వాన్ని కోట కోటాను కోట్ల నక్షత్ర మండలాలు ఉన్న ఈ విశ్వాన్ని కనబడని డార్క్ మ్యాటర్ తొంభై పాళ్ళున్న ఈ విశ్వాన్ని అందులో ఎన్ని నక్షత్రాలు కలిగించాను అది నా పిల్లలు మీకోసమే అది తూగే ఉయ్యాలా అది తిరిగే నేల నేను ఎప్పుడు దాన్ని కనిపెడుతూనే ఉన్నాను దేవుడు ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం రాసిన ఈ మాటలు మనకు చెప్తారా కవ కాకప కథలు మడేర్ చిల్డ్రన్ ఈ ఎపిసోడ్ జాగ్రత్తగా తయారు చేసి వీలైతే అన్ని భాషలకు మార్చి కొండాకూరలందరికీ పెట్టండి చూడాలాడు బైబిల్ గొప్పతనం ఏంటో తెలుసుకోవాలి ప్రతివాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ